Karibuni tena katika kipindi kingine cha ubalozini leo. Leo tutakuwa tunaongelea kuhusu taasisi ya kudhibiti uh, mar, ya taasisi ya Marekani ya kudhibiti maradhi maarufu kama CDC. Leo tuna mgeni wetu kutoka CDC Dr. Koku ambaye mtamuona hapo baadaye. Tafadhali msende popote. Naam, karibu sana katika matangazo ya moja moja kwa ndani ya ubalozi wa Marekani. Karibuni tena kama nilivyotambulisha hapo awali leo tuko na Dr. Koku kutoka taasisi ya Marekani ya kudhibiti maradhi au maarufu kama CDC. Karibu sana Dr. Koku. Asante sana Karen, nafurahi kuwa na nyie leo. Asante sana. Mm. So Dr. Dr. Koku kwa kuanza labda tuelezee kuhusu uh, historia ya taaluma yako. Asante sana. Um, historia kwa kifupi ya taaluma yangu kama ulivyosema, mimi natoka kwenye taaluma ya afya. Degree yangu ya kwanza nilisoma udaktari wa meno uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam cha Muhimbili. Nikatoka hapo nikaenda Afrika Kusini ambako nilisoma afya ya jamii, Masters in Public Health. Kwa hiyo nina taaluma hiyo ambayo imeniwezesha mimi ku, kwa miaka ishirini sasa ninafanya kazi katika kudhibiti na kupambana na ukimwi na VVU katika nyanja mbalimbali nilianzia uh, almashauri ya manispaa ya Kinondoni katika jiji la Dar es Salaam kama mratibu wa huduma za za kuratibu ukimwi uh, mkoa wa Dar es Salaam lakini katika almashauri ya Kinondoni mm -hmm. na baadaye mwaka 2004 nikawa staff wa kwanza au wafanyakazi wa kwanza waliochukuliwa na CDC Tanzania kuanza kufanya kazi katika mradi wa dharura wa rais wa Marekani ambao unaitwa Pepfa. Asante. Okay. Yeah. Um, na kwa kifupi je, historia ya CDC hapa Tanzania ni ipi na inafanya kazi gani kwa katika nchi hii? Asante ah, sana. Karen yangu. Eh, CDC ni, ni shirika kubwa kidunia. Mm -hmm. CDC ni shirika ambalo limeanza mwaka 1946 huko Marekani okay. katika jimbo la Georgia uh, mji wa Atlanta ni shirika ambalo liliundwa ili liweze kudhibiti magonjwa ya mlipuko pia liweze kudhibiti magonjwa ya yanayoenezwa na kwa kuambukizwa na ambayo ni hatarishi kwa hiyo CDC kush, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iliweza kupanuka na kuweza kuingia katika nchi nyingi duniani na sisi kwa mwaka elfu mbili na moja walianza kushirikiana na serikali ya Tanzania kuweza kuona namna watakaoweza kusaidia na kuboresha huduma za afya hususan wakijikita katika ukimwi na viviu kwa hiyo walianza mwaka elfu mbili na moja kwa kuleta msaada wa kiufundi na kifedha katika kuangalia maeneo ambayo yanahitaji msaada pia walileta msaada ambao ulikuwa umejikita katika kuangalia mifumo ya afya katika kuangalia watu wa huduma ya afya kama wana mafunzo stahiki miundo mm -hmm. ambayo inatoa huduma za afya kama iko tayari kuweza kutoa huduma za afya na kuweza kutoa hizo huduma katika sehemu ambayo ni nzuri na kila mtu anaweza kupata hizo service mm -hmm. pia kuweza kuangalia na kufuatilia kuisaidia Wizara ya Afya kuweza kuangalia na kufuatilia utoaji wa takwimu ambayo ingeweza kutusaidia kuweza kuboresha huduma zetu ambazo tunazitoa kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo nikisema taasisi na kosa nitakuwa nisemeshe shirika. Niweza kusema taasisi au kusema shirika. Ah, kwa hiyo ni sawa. Okay. Na kesi CDC inafanya kazi kubwa sana hapa nchini. Um, umesema wewe ni mkuu wa kitengo cha kinga. Ndiyo. Yes. Kwa hiyo hii hichi kitengo chako kinashughulika na nini? Hicho kitengo cha kinga kwa Kiingereza ni HIV prevention. It's an HIV prevention branch. Okay. Hiki kitengo kiko CDC kuna vitengo kama sita. Mm -hmm. Hiki kikiwa kimojawapo ambacho mm -hmm. chenye kina deal na kinga. 
na kinga tunavyoongelea kinga tunaangalia vitu vyote ambavyo vinatusaidia kupambana na kudhibiti uh, maambukizi ya ukimu katika Tanzania na afua au interventions kwa Kiingereza ambazo CDC katika vitengo vyake na vitengo vingine ambavyo viko chini ya PEPFA ambao ndio ule mfuko wa rais wa Marekani wa dharura wa kupambana na vivyo na ukimu Tanzania katika kinga tunaangalia mambo ya utoaji huduma za upimaji na ushauri na saa kwa hiari kwa wananchi pia tunaangalia huduma za wale ambao wako rais zaidi kupata maambukizi yani tunaangalia hali makundi maalum katika jamii yetu na makundi maalum timeagawa katika wale vijana bale, vijana wadogo wakina mama wadogo kwa kiingereza tunawaita adults and girls na young women na pia tunaangalia katika hayo makundi ya watu ambao wako hatari katika kupata maambukizi wale ambao wanafanya uh, wanawake wanao kufanya uh, biashara ya ngono mm -hmm. pia tunaangalia wale wanaojidunga mm -hmm. tuna pia tunaangalia wale ambao wana mahusiano ambayo ni hatarishi mm -hmm. kwa hiyo tuna focus hapo kwenye haya makundi okay. pia tunatoa huduma za tohara mm -hmm. kwa vijana na wanaume wakubwa katika mikoa mbalimbali ambayo tuna support kama CDC tunatoa huduma mm -hmm. hizo tukishirikiana na Wizara ya Afya Wizara ya Afya iko mbao kipao mbele katika kuhakikisha tunaendeleza hizi huduma za tohara kwenye mikoa ambayo kwa kawaida hawafanyi ta, tohara mm. kwa sababu kuna makabila ambayo yanafanya tohara kwa na kabisa. kuna makabila ambayo yanafanya tohara kwa hiyo CDC na wadau wake tuko kwenye mikoa ambayo wa Tanzania kwa mila na desturi hawafanyi tohara tunafanya tohara huko pia tuna miradi ambayo inaangalia ukatili wa kijinsia mm -hmm. kwa Kiingereza gender based violence na mm -hmm. ukatili kwa watoto hizi ni ni afua ambazo zimetengenezwa na kuingizwa katika hizi afua nyingine ambazo tunazitoa ili kuhakikisha ukatili haupo katika kuhakikisha hakuna muendelezo wa maambukizi mm -hmm. kwa sababu kama unavyojua kwa kuna ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto tunawafanya hao wanakuwa katika hali ya tarishi zaidi Kabisa. ya kupata maambukizi. Mm -hmm. Pia tuna programu ambazo zinaangalia e, takwimu zetu, ufuatiaji wa takwimu kwa sababu bila takwimu hatuwezi kuboresha hizi huduma ambazo tunatoa mm -hmm. kwenye jamii. Kwa hiyo tuna programu ambazo zinaangalia takwimu zetu tukishirikiana na Wizara ya Afya kuweza kuziboresha na kupata takwimu halisi ambazo zinasaidia sisi tuweze kufanya maamuzi sahihi katika kuboresha na kuzingatia wapi twende katika kupata matokeo makubwa zaidi au kupata epidemic control kama tunavyosema katika Kiingereza. Mm. Asante. <laughs> na okay tumezungumzia mengi kuhusu kazi za CDC na jinsi mnashirikiana na Wizara ya Afya kwenye kutoa hizi huduma. Sasa je labda kwa kuwa ofisi kuiko hapa Dar es Salaam. Ndiyo. Uko mikoani je kuna ofisi nyingine ndogo ndogo au kuna centers au mko mna, mnafanya kazi uh, moja kwa moja na vituo vya afya? Aha. Sisi kwa kupitia Wizara ya Afya wadau wakubwa wa CDC ni Wizara ya Afya. Mm -hmm. Na maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto ndio kiongozi wetu katika kufanya hizi kazi hapa Tanzania. Mm -hmm. Wizara ya Afya ina washiriki wengine ambao tunafanya nao kazi. CDC inafanya kazi na wadau ambao wanashiriki na sisi katika kutoa huduma mbalimbali. Kuna miradi ambayo iko kwenye jamii na kuna miradi ambayo iko kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo tuna wadau ambao ni wengi ambao wako katika mikoa ya CDC mbili ambao wanatoa huduma katika jamii na wanatoa huduma katika vituo vya afya. Wakishirikiana na serikali za mitaa ambazo ziko kwenye level za wilaya, level za mikoa mpaka level za kata. Kwa hiyo wadau wakubwa ni hao ambao wako tayari kwenye hii mikoa na wanafanya kazi kwa kupitia CDC lakini kwa muongozo wa Wizara ya Afya kupitia zile serikali za mitaa, ule muundo wa serikali za mitaa ambao uko tayari kwenye mikoa na wilaya na kata kuweza kutoa hizo huduma katika hizo sehemu za jamii na sehemu za za vituo. Kwa hiyo ni 
nikisema wachache kuna wadau ambao tunafanya nao kazi kama ICAP Columbia University ambaye ni mdau wetu ambaye anafanya kazi katika mikoa tisa ya Tanzania na anatoa huduma kwenye jamii za vivyo na ukimwi kwenye jamii kuna wadau wengine agpai ambaye na area glazer pediatric hiv and initiative ambaye na yuko kwenye mikoa kadhaa Tanzania na kuna management development for health mdh ambaye na yuko kwenye mikoa kadhaa Tanzania na wengine kama amref ambao tunashiriki nao kuweza kufikisha hizo huduma karibu kwenye watu wanapokaa huko kwenye serikali serikali za mitaa ambao ni local government authorities ambazo ziko kule chini. Okay. Na tuki tukizungumzia huduma imefikia labda watanzania wangapi mpaka sasa? Mm -hmm. Watanzania waliofikiwa na huduma labda nikiangalia kwenye takwimu za ma, ma, matunzo na tiba mm -hmm. yani care and treatment services mm -hmm. ambapo tunatoa huduma tukishirikiana na Wizara ya Afya kutoa huduma ya dawa za kufubaza virusi vya ukimwi takriban kwa kwa takwimu tulizonazo za mwaka 2017 mm. tumefikia zaidi ya watu 5000 okay. kwa huduma hizi okay. ambao wako katika hii mikoa ambayo mnaitaja 12 ambayo mikoa mingi iko kanda ya ziwa ambapo CDC ndio amejikita kufanya kazi huko mm. asante sana dr Koku Mtazamaji kama unajiunga nasi kipindi hewani ni ubalozini leo na leo tunazungumzia taasisi ya Marekani ya, ku, ya kudhibiti maradhi au maarufu kama CDC. Tupate mapumziko mafupi tukirudi tutasikia mengi kutoka kwa Dr. Koku na ana mengi sana ya kutuelezea. Msicheze mbali. Prior to joining CDC, I worked with the Ministry of Health at a district and regional level in developing care and treatment programs and TB and HIV. My experience working with CDC and our Ministry of Health, it has helped actually in developing the country op operational plan that was scientifically sound and incorporated the priority of the Tanzania government. In 2004, when CDC received Paper One funding, Together with the other USG agencies, we supported the government to initiate the first pilot site for ART program. Today, there are over 600 sites supported by CDC and other PEPFA agencies in Tanzania, which actually covers 20 out of 21 regions. Currently, PEPFA is supporting over 255,000 patients on antiretroviral drugs. This is 58% of the patient in need of antiretroviral treatment in Tanzania. Karibuni tena katika kipindi cha ubalozini leo. Uh, kama nilivyo tumesha hapo awali tuko na Dr. Koko kutoka taasisi ya Marekani ya kudhibiti maradhi CDC. Video tutoto kuiona hapo punde ni video ya muda kidogo ya zamani kidogo ya lakini Dr. Yunis bado yuko katika uh, yuko kitengo kingine. Kitengo kingine ni okay. mkubwa wa sasa hivi anafanya anaitwa director wa programs mm. anasimamia programs. Mkurugenzi wa wa program programs za <laughs> vivi na ukimwi okay. katika CDC. Okay. Mm -hmm. Na tangia CDC ianze kazi zake za um, ukimwi tuseme kudhibiti mm -hmm. ukimwi mm -hmm. au kupambana na ili gonjwa hatari la ukimwi. Uh, tu, tukiangalia kwenye takwimu, takwimu zinaendaje kuanzia ilipoanza na mpaka sasa? Mm -hmm. Zinapanda zinashuka, mm -hmm. ziko wastan. Sasa tukiangalia tangia tumeanza kama unavyoona na yeye hii video alivyoitoa Dr. Mm, Nisa mm. ilikuwa anaelezea tumeanza mbali sana. Yeah. Tulianza mwaka 2014 tukiwa tuna kliniki moja tu ya ya care and treatment au kliniki ambayo inatoa dawa mm -hmm. za kufubaza virusi vya ukimwi Tanzania ambayo ilianzia mwezi. Okay. Lakini 
sasa hivi mwaka 2019 tunavyoongea mm. vituo vimekuwa vingi sana wizara mm. kwa kushirikiana na wadau wizara ya afya imeweza kuanzisha zaidi ya vituo 2500 tunavyoongea ambavyo vinatoa huduma hizi za dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na kurefusha maisha ya waviu watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kutibu magonjwa nyemelezi kwa mm -hmm. watu wanaoishi na virusi. Kwa hiyo umeona tumetoka kwa kituo kimoja mwaka 2004 mm. mpaka vituo zaidi ya 2005 katika huu mwaka 2019. Mm -hmm. Tumetoka kwenye programu ambazo zilikuwa zina zinaangalia uh, mambo ya abstinence na kuwa faithful kwa programu ambazo sasa zinakita kwenye tatizo lenyewe ni nini mm. tumejikita zaidi katika kuangalia takwimu na kuweza kujua takwimu zinatuambia nini ili kuweza kufanya maamuzi sahihi mm. tumeweza kufanya kazi na wizara ya afya vitengo mbalimbali katika kuboresha upimaji mm -hmm. na kuhakikisha kwamba tunapima wale watu kweli wanaohitaji kupimwa mm -hmm. na sio kupima tu olela mm -hmm. na kupima mm -hmm. watu tu wengi tuna enda kwa kuleta mikakati au afua ambazo kweli zitaenda kwenye kupima wale watu wanaohitaji kweli kupimwa na tupate wale ambao wana vivi mm -hmm. tuweze kuwaingiza katika matibabu mm -hmm. na tuweze kuhakikisha tunabaki nao kwenye tiba mm -hmm. na tuweze kufubaza vile virusi viral load suppression mm -hmm. ili tuweze kuwa na Watanzania ambao wana ishi na virusi vipo kufubazwa. Kwa hiyo hapo lengo letu ni kufikia zile 95 mm -hmm. tatu ambazo zina ni global goals au tuseme ni malengo ya kidunia mm -hmm. kwamba kila nchi uweze kufikia 95 95 95 mm -hmm. katika kupambana na kudhibiti ukimwi katika nchi zao. Tuangalie kwenye kurasa zetu za kijamii wa mm -hmm. matazamaji wetu wanauliza nini au wanataka kujua nini kutoka kwako. Um, kwa kwa tumezungumzia mengi sana mm -hmm. na mshua sure watazamaji wana kiu ya kujua mengi zaidi labda ambayo tumesahau kuuliza um, tukisubiri kuona maoni je hivi vituo 2500 mm. viko katika mikoa mingapi kwa kwa, kwa pepsa kwa ule mfuko wa dharura mm. wa kudhibiti ukimwi wa rais wa marekani mm. viko katika mikoa zaidi ya 25 viko mm. tunakaribia ku kukava Tanzania nzima. No. Okay. Na je? Oh, tumepata oh, tumepata comments zaidi. Mm -hmm. um, kutoka kwa Gerald Beda anasema ni pendekezo ni pendekezo ni pendekezo elimu ya ukimwi ingefundishwa kama somo kuanzia msingi hadi sekondari. Asante sana Gerald Beda. Um, Gerald anapendekeza elimu iende katika nyanja mbalimbali za um, mafunzo. Mm -hmm. Je, yeah, kuna program kama hizo kupitia CDC? Yeah, CDC na program ambazo zinaangalia vijana. Mm -hmm. Kuna program za vijana ambazo zinafanywa na wadau wetu kama nilivyokueleza. Mm -hmm. Kuna program za Dreams kama umeshaikusikia Dreams. Mm -hmm. Kuna program za um, za helpline ambazo mm -hmm. CDC inafanya kupitia na uh, taasisi au NGOs ambazo ziko zimejikita katika mashule mm -hmm. na zinaangalia kusaidia kuelimisha watoto ambao wako mashuleni na ambao hawako mashuleni. Mm -hmm. Nyuma zamani nyuma miaka ya nyuma CDC ilifanya kazi na Tanzania Institute of Education katika kuende, kuandika mtaala au curricula ambaye itaweka study za maisha study za maisha katika kufundisha watoto kwenye shule zetu za sekondari na primary na huo mtaala una una components za life skills au study za maisha mm. ambazo zinaongelea na kutoa elimu kuhusu vivi na ukimwi kama part ya masomo ambayo watoto wanasoma mm -hmm. okay um Tuki, tukirudi kwenye maeneo ya kutoa huduma mm -hmm. um, je kama CDC inachagwaje maeneo haya au ni kupitia kwa wale partners ndo mnaenda fanya kazi kwa au kuna kuna kitu gani ambacho mnaangalia mpaka mkiamua mwenda fanya kazi eneo fulani mm -hmm. 
swali zuri sana CDC ikianza kufanya kazi au tukianza kuchagua tunashirikiana na mashirika ambayo yote yako chini ya huo mfuko wa dharura wa rais wa Marekani ambao ni PEPFA mm -hmm. tunapanga kwa pamoja tunakuwa tuna mkakati wa pamoja katika kupanga twende wapi wapi kuna hitaji zaidi mm -hmm. tukishirikiana na serikali ya Tanzania mm -hmm. na taasisi zake kwa hiyo kwa kila mwaka tunavyoanza kupanga mm -hmm. tunaita ni country operational plan ambayo inaangalia kazi zote za kudhibiti ukimwi malaria na kifua kikuu katika mm -hmm. Tanzania zitakwenda wapi katika mikoa wa gani kwa kushirikiana na wizara kwa hiyo tunatumia sana takwimu takwimu ambazo zinatoka wizara ya afya kupitia mifumo ya kupokea taarifa na na data ambayo wizara ina, ina, inayo pia tuna takwimu zetu kutoka kwa wadau ambao nilitaja mifano mm -hmm. kama ICAP Alpai wana takwimu ambazo zinasaidia na pia tafiti ambazo zinafanyika Tanzania kama tafiti ile ya ufuatiliaji wa viashiria vya ukimwi Tanzania ambayo imetoa imetoa takwimu na taarifa nzuri ambayo imetumika katika kupanga mikakati yetu iende wapi iwe ni mikakati gani ambayo ina sayansi nyuma yake kuweza kweli kuleta matokeo makubwa na matokeo ambayo kweli yataleta tija mm -hmm. katika kupambana na vivi na ukimwi katika Tanzania. Mm -hmm. Dr. Koku, I'm sure umetembea Tanzania sana. Umetembea kwa mbali mbali, umeona watu mbali mbali, umekutana na watu mbali mbali. Changamoto gani zinatokana umekutana ume nazo katika hii taaluma yako? Um, changamoto kwa haraka haraka changamoto ni Tanzania ni kubwa sana. Uh -huh. Tanzania ni kubwa. Yaani kama nikiendaga Kagera, uh -huh. yaani unaona tuko kama tunaenda kwenye vijiji uh -huh. au mwalo wa wavuvi kule Ziwa Victoria. Uh -huh. Unaona huduma wadau wetu wanapohangaika kutoa zile huduma kwa sababu unajua wavuvi wana hama hama. Uh -huh. Sasa kama unamwanzisha mtu dawa yuko kwenye mwalo labda wa Igabilo huko Kagera. Mm -hmm. Na huyo mvuvi baada ya muda kama fishing season au kile ile mbule msimu wa, ku, wa samaki umeisha anahamia mwalo wa Mwanza au anaenda Sengerema au wapi yeah. unakuta changamoto ni kubwa sana kumpatilia na kuhakikisha huyu mtu kabaki kwenye dawa mm -hmm. na virusi vyake vimefibazwa mm -hmm. na anaendelea na matibabu. Na matibabu. Kwa hiyo unaona jinsi wadau wanavyohangaika tukishirikiana na wizara kuhakikisha kwamba huduma zinafikia watu mm -hmm. na Tanzania ni kubwa mm -hmm. lakini wizara ya afya ina mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba ikishirikiana na CDC, USAID, DOD na wengine tunaweza kuwafikia. Kwa hiyo hii changamoto kubwa ya haraka haraka ni kwamba Tanzania ni pana ni kubwa mm -hmm. ina makundi ya watu wengi ina sehemu ambazo zinafikika ambazo hazifikiki kuna visiwa ambavyo tulienda kuvitembelea mwaka na kumi na mbili viko katikati ya ziwa Victoria tulitumia masaa sita kwenda na masaa sita kurudi mm. kuna programu kule za tohara mm -hmm. programu za kuzuia maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto ambazo zinapewekwa na wadau kwa kutumia hizi boti mm -hmm. ambazo jihatarishi kweli Kwa lakini watu wa huduma wa wizara mm. wakishirikiana na hao wadau wanaenda kwenye hizo field visits kuenda kuhakikisha kwamba wanawafikia yule mtanzania wa mwisho ambaye yuko kwenye hicho kisiwa mm. sababu wengine wanaishi huko mm. ndio maisha yao kwa hiyo changamoto ni nyingi lakini kubwa ambazo mimi nimeziona ni hizi mm. je kwa watanzania uh, wanapokeaje um, huduma hizi je yani kumekuwa kuna tuseme mapokeo chanya au kumekuwa bado kuna ule mvutano kwamba ah kwa nini mimi nienda unajua tuna ile tamaduni kwamba nikijulikana na ugonjwa huu labda uh, society au majirani ndugu ni watanitenga mm. je kumekuwa yani wanapokea vipi ha, hii huduma kwa sasa tunavyoendelea mwanzoni kulikuwa kuna unyanyapaa unyanyapaa upo mm -hmm. na unyanyapaa ni kitu ambacho ni ni kitu ambacho kina, kinaenda kinapungua kadiri watu wanaopata elimu na kujua kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa ambao una dawa hizi dawa zinafubaza virusi hizi dawa zinaweza kukusaidia ukaishi maisha marefu na ukaendelea vizuri kulea familia yako kuendelea vizuri kufanya kazi zako za kujenga taifa kuendelea vizuri kufanya 
vitu vyako ambavyo unavifanya kama mwanadamu wa kawaida katika kuchangia katika maendeleo ya taifa lakini kwa swali lako mapokeo ni mazuri kwa sababu sisi tuko nyuma ya wizara mm. wizara ya afya ndio inatuongoza twende wapi tufanye nini na tufanye wapi ni kwa nini tufanye kule mm. kwa hiyo tukishirikiana na, na tume ya taifa ya kudhibiti ukimwi ambayo ni TAKEDS mm -hmm. wizara ya afya na wadau wao tunaona mapokeo yanakuwa ni mazuri kwa sababu hizi program wanazibeba wao kama programs zao mm -hmm. yani ni programs za wizara ya afya kwa sababu zina zina natekelezwa na watu wa huduma za afya na wanajamii ambao wako kwenye zile sehemu husika mm -hmm. CDC tu ina facilitate au tuseme sijui inafadhili inafadhili na, ina ina <laughs> ina ina <laughs> zitokee lakini mwenye hizi huduma mm. ni wizara kwa hiyo mapokeo lazima yawe ya makubwa na mazuri Asante sana Dr. Kuku. Tumeongelea mengi na hatimaye watazamaji wetu wamefurahia. Um tu 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 tunaongelea siku hii ya leo. Mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unaingia kipindi ni ubalozi ni leo lakini tunafikia tamati ya kipindi hicho cha leo. Kumbuka kipindi hichi ni kila Jumanne kuanzia saa sita na nusu hadi saa saba kamili mchana. Ukipenda kuangalia marudio ya kipindi hichi unaweza ukame unaweza ukaongea tovuti yetu ya YouTube US Embassy TZ na pia usiache kutufata katika Uh, kurasa zetu za kijamii Instagram, Twitter na Facebook at US Embassy TZ. Asante sana Dr. Koku, tumefurahi sana. Asante sana Karibu nasi. Asante sana. Karibu tena. Karibu tena mtazamaji wiki ijayo na tunapenda kuwashukuru kwa wale wote ambao walijiunga nasi na kwa Gerald. Asante sana kwa maoni yako. Tutaonana wiki ijayo.